हमारा जो है ये ये लिमिट्स का लेक्चर टू है ठीक है तो बेटा इस लिमिट के लेक्चर टू में मैं लिख देता हूँ लेक्चर टू हमने फर्स्ट वाले क्लास में जो है फर्स्ट लेक्चर में लिमिट के हमने कुछ बेसिक बातें देखी थी लिमिट के लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है और कब एग्जिस्ट नहीं करती है ग्राफ को कैसे यूज कर सकते हैं ये सब हमने देखा था मैंने ये भी बोला था वन साइड लिमिट कब यूज होती है ठीक है बेटा अब हम लोग जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हमारे पास जो है सेवन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं बेटा लिमिट की सेवन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स ऑफ लिमिट बेटा ये जो सेवन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स है लिमिट की ये कुछ ऐसा है कि जब मान लीजिए आपने एक्सटेंस टू ए आपको दिया हुआ है आपने उसको पुट कर दिया तो उसमें या तो एक अच्छी सी वैल्यू आएगी या फिर एक इनडिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी तो जो इनडिटर्मिनेंट वैल्यू है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तब हम आगे सॉल्व करके आंसर को देंगे जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा पहले मैं ये लिख रहा हूँ कि सेवन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स आप किसे बोलेंगे फिर मैं बोलूँगा कि उनका आगे क्या यूज है वो बताऊँगा जैसे बेटा एक तो जीरो बाई जीरो को हमने इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोला हुआ है ठीक है बेटा और हम लोगों ने जो है बेटा वन की पावर इन्फिनिटी को इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोला हुआ है हमने बेटा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को जो है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोला हुआ है हम लोगों ने जो है बेटा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोला हुआ है हम लोगों ने जीरो इंटू इन्फिनिटी को इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोला है बेटा हम लोगों ने बोला है नेक्स्ट जीरो की पावर जीरो को इनडिटर्मिनेंट फॉर्म और बेटा नेक्स्ट हमारे पास है इन्फिनिटी की पावर जीरो इसको हमने इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोला है तो हमारे पास ये सात इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स हैं मतलब ये कि जब हम एक्सटेंस टू ए पर कहीं लिमिट निकाल रहे हैं और हमने वैल्यू पुट की जैसे बेटा मेरे पास ऐसा है जैसे मान लीजिए एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ अगर मेरे पास लिखा हुआ है एक्सटेंस टू टू लिख देता हूँ यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपोन एक्स माइनस टू तो जब कभी आपको बेटा कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो आपने जो है एक्स की जो वैल्यू दी है जो लिमिट है मान लीजिए एक्सटेंस टू टू है बेटा इसका ग्राफ ग्राफ बनाना तो ज़्यादा आसान ना हो तो आप एक्सटेंस टू टू सीधे पुट करके देखें आपने जब एक्स को टू पुट किया तो भैया ये कितना आ गया टू स्क्वायर माइनस फोर अपोन टू माइनस टू ये हो गया बेटा जीरो बाय जीरो तो बेटा इस टाइम पर हम इक्वल टू में क्या लिखें क्या वैल्यू बोलें जीरो बोले या इन्फिनिटी बोले बेटा हम आगे बता नहीं पा रहे इसको जीरो बाय जीरो को सिंप्लीफाई करके आगे क्या आंसर लिखें तो इसलिए इसको हमने क्या बोला इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्योंकि हम डिटरमाइन नहीं कर पाए कि इसके आगे अब क्या लिखना है समझ गए बेटा तो ये हमारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गई तो बात समझ में आ रही है बेटा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स का क्या यूज है अच्छा तो जब कभी हम जब लिमिट को पुट करेंगे और बेटा ये इस तरह से हमारे पास जो है वो लिमिट जब हमने पुट की तो अगर इन सात में से ऐसी कोई फॉर्म बन गई तो हम वहीं बोलेंगे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है और पहले इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व करने का मैं मेथड बताऊंगा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स को कैसे सॉल्व किया जाता है कौन सी फॉर्म आने पर सॉल्व करके तब आंसर देंगे जबकि जैसे ही आपने जब इस लिमिट को पुट किया था जैसे ही आपने इस लिमिट को पुट किया था मान लीजिए आपके पास बेटा कुछ ऐसा होता कि दिस अपोन मान लीजिए मैं बोल देता हूँ बेटा यहाँ एक काम कर लेते हैं मान लीजिए मैंने बोल दिया कि दिस अपॉन एक्स प्लस टू जब आपने इसको बेटा पुट किया तो कितना हो गया ये हो गया एट अपॉन फोर मतलब टू तो बेटा एक अच्छी सी वैल्यू आ गई इन सात में से कोई भी नहीं है तो ये हमारा आंसर हो गया बात समझ में आ रही है बेटा तो ये हमारा आंसर हो गया तो आप क्या क्या करें जब भी कोई क्वेश्चन दिया करें आप एक्स को मान लीजिए आपने टू पुट कर एक्स की जो लिमिट दी है वो पुट करके देखी अगर इन सात में से कोई आई जैसे यहाँ गई थी इन सात में से कोई आई तो हम समझ जाएंगे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है इनको पहले सॉल्व करेंगे तब आंसर देंगे ठीक है और जबकि बेटा अगर हमारे पास जब हमने लिमिट पुट की वो इन सात के अलावा कुछ भी आ गया चाहे टू थ्री फोर जीरो इन्फिनिटी कुछ भी आ गया इन सात के अलावा तो वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा कोई दिक्कत अच्छा तो अब बात आती है कि जो ये सात इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स हैं हमारे पास ये ये आने पर क्या आंसर देना है जैसे मान लीजिए मैं इसी वाले की बात करूं मान लीजिए बेटा मैं इसी वाले की बात करूं इस वाले क्वेश्चन की तो बताइए हमने समझ में आ गया कि पुट करके तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनी है तो अब हमें ये भी तो देखना होगा ना बेटा कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो बनी लेकिन अब फाइनल आंसर आगे को क्या दें सही बात है बेटा तो अब देखते हैं कि फाइनल आंसर हमें क्या देना चाहिए कैसे सॉल्व करके हम फाइनल आंसर देंगे जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगी तो देखिए 
तो जैसे बेटा मैं यहां पर आपको बता रहा हूं फिलहाल मैं जीरो बाय जीरो का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जब कभी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आएगा तभी तो बेटा जीरो अपॉइंट जीरो बनेगा तो इस फॉर्म को दिखने पर आप क्या करेंगे वो जरा देख लीजिए जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आएगा तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखना भैया अगर हमारे पास पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल आए अगर हमारे पास पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल आए और एक्स की एक फाइनाइट लिमिट पुट कर रहे हो तो बेटा आप ऊपर नीचे फैक्टराइज कर लेना फैक्टराइज कर लेना तो ऊपर से नीचे का कट के अच्छी वैल्यू आ जाएगी जैसे मैं यहां एग्जांपल भी लिखवा देता हूं बेटा जैसे मान लीजिए मुझसे बोला गया लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू बेटा जब मैंने इसको पुट किया दो को तो जीरो बाय जीरो आ गया था जीरो बाय जीरो आया तो मुझे सॉल्व करके तब वैल्यू देनी पड़ेगी चूंकि इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई है जब लिमिट को पुट करते हैं ना बेटा उन सात में से कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाती है तो फिर हम क्या करते हैं फिर हम पहले सॉल्व करते हैं फिर लिमिट को पुट करते हैं अच्छी वैल्यू देकर निकल के तब आती है तो भैया बात ऐसी है जैसे मैंने देखा पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल है और इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है इसलिए सॉल्व तो बेटा करना ही पड़ेगा अब पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल है ये और पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल है तो मैंने बोला था फैक्टराइज करें तो बेटा फैक्टराइज जब हम लोगों ने किया तो एक्स माइनस टू इंटू एक्स ये ऊपर में आ गया बेटा अगर मैं नीचे वाले की बात करूँ तो ये कुछ ऐसे हो गया तो कट गया बेटा और बाहर में लिमिट क्या चल रही थी एक्स टेंस टू टू बेटा जब आप दो पुट कीजिए तो दो प्लस दो ये कितना हो गया बेटा हमारे पास फोर हो गया ये हमारा आंसर हो गया तो समझ गए पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल आए इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाए तो सॉल्व करना तो पड़ेगा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आने पर तो पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल को कैसे सॉल्व करेंगे फैक्टराइज कर लेंगे ठीक है भैया फैक्टर काट देंगे और देखिए बेटा ये बेसिक बातें हैं जैसे मान लीजिए कभी आपको कोई लिमिट पुट करनी है और बेटा इरेशनल मतलब स्क्वायर रूट वगैरह दिया हुआ है जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा हो सकता है नीचे भी दे दे कुछ तो इरेशनल वगैरह दिया हो तो आप क्या करेंगे ऊपर वाला या नीचे वाला जो भी इरेशनल हो उसको बेटा आप रैशनलाइज करा देंगे उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे बात समझ में आ रही है बेटा आप रैशनलाइज करेंगे मतलब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और आगे देखिए बेटा जैसे मान लीजिए आपके पास कभी बेटा इन्फिनिटी पुट करने का नंबर आ जाए एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करने का नंबर आ जाए तो बेटा आप क्या करेंगे जैसे न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है तो आप कोशिश करेंगे कि हर जगह पर क्या बन जाए इन्फिनिटी ना बने हर जगह हर टर्म भरी जीरो बन जाए लेकिन इन्फिनिटी ना बने तो हम ऐसा करेंगे हम कोशिश करेंगे ट्राई टू टेक कॉमन हाइएस्ट पावर हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल और ऐसा क्यों किया बेटा हमने टू मेक टर्म जीरो खैर आप इसको कट भी कर दें तो मुझे अभी दिक्कत नहीं है जो क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा हाँ यहां तक कर लें जब भी इन्फिनिटी पुट कर रहे हो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी बेटा एक ही बात है तो बेटा न्यूमरे ऊपर नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन लेकर तब पुट करें ठीक है अभी क्वेश्चन करेंगे तो बातें समझ में आएंगी बेटा हमारे पास ठीक है अच्छा और देखते हैं अगर मेरे पास कभी भी जैसे वन प्लस एक्स की पावर एन आ जाए ऐसे एन बहुत छोटी क्वांटिटी हो एक्स एक्स जो है बहुत छोटी क्वांटिटी हो तो बेटा क्या करेंगे हम लोग हम लोग जो है बेटा फिर इसको एक्सपेंड करेंगे बाय बाइनोमियल यूज बाइनोमियल बाहर कहीं भी लिमिट लगी हुई हो एक्स की कुछ भी तो बेटा हम लोग यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम बाइनोमियल थ्योरम हम लोग यूज करेंगे तो बात समझ में आ रही है बेटा कि इन चार बातों का आप शुरुआत में ध्यान रखें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को हमें अच्छे से पढ़ना है क्योंकि हम बाकी में भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही बना दिया करेंगे जब कोई दूसरी चीज़ आएंगी वो मैं बताऊंगा आगे फिलहाल तो ये ध्यान रखें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आए तो भैया पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल आए तो फैक्टराइज करके सॉल्व होगा इरेशनल वगैरह आए ऊपर या नीचे में तो रैशनलाइज करके सॉल्व होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आए तो बेटा क्या होगा आप जो है मतलब ये इन्फिनिटी पुट करना हुआ तो ऊपर नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन ली जाएगी और बेटा वो ये आप जानते हैं ये देखते हैं जब पावर में कुछ आ जाए 
तो बेटा पावर में जब वन प्लस एक्स की पावर एन वगैरह आ जाए तो बेटा आपको ध्यान है बाइनोमियल थ्योरम ही इसमें यूज होता था ऐसा फॉर्मूला हमने वहीं पर देखा है अभी सारी चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी क्यों ना मैं कुछ एग्जाम्पल्स करूँ है ना अच्छा दूसरी बात बेटा ये है कि जब ये कुछ भी कोई भी लिमिट का क्वेश्चन हो पहले आप लिमिट को पुट करके देख लिया करो हो सकता है खुद ही अच्छी सी कोई वैल्यू आ जाए क्योंकि ये सॉल्व तो तब करते हैं बेटा चाहे फैक्ट्राइज हो चाहे रैशनलाइज हो चाहे कुछ भी हो सॉल्व तो हम तब करते हैं जब बेटा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बने अदरवाइज इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बनती है तो फिर बेटा ज़्यादा टेंशन हमें नहीं लेना है सीधे सीधे जो वैल्यू आए वही वैल्यू दे देनी है देखते हैं सॉल्व करके क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन करके है तो इन चार को बेटा आप ध्यान रखना कि कैसा दिखने पर हमें क्या करना था ठीक है ये बेसिक वाले हैं क्वेश्चन नोट कीजिए जैसे मान लीजिए बेटा आपको जो है क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट एक्सटेंड्स टू वन रूट फाइव माइनस एक्स माइनस टू अपॉन रूट टू माइनस एक्स माइनस वन मुझसे बोला गया बताइए इसकी वैल्यू क्या हो तो बेटा बात ऐसी है कि आप जल्दबाजी मत करना कभी भी है ना मेरा मतलब जल्दबाजी से बेटा ये है कि आप कभी ऐसे मत करना कि आप जो है मतलब सीधे पुट करना शुरू कर सीधे रैशनलाइज करना शुरू कर दिए कि इरेशनल टर्म दिखते ही है ना क्योंकि बात ऐसी है हो सकता है इंडिटर्मिनेंट फॉर्म ही ना हो क्योंकि अगर इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है हम बेटा तो ही तो सॉल्व करते हैं तो देखते हैं बेटा पहले पुट करके देखा करो लिमिट को इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है भी या नहीं मैंने जब बेटा वन को पुट किया कितना आ गया बेटा वन को पुट करने पर रूट फोर माइनस टू अपोन रूट वन माइनस वन हाँ ये बेटा टू माइनस टू अपोन वन माइनस वन जीरो बाय जीरो बेटा बन रहा है तो मतलब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है ये इन डिटर्मिनेंट फॉर्म है अगर ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो मतलब हमें सॉल्व करना पड़ेगा चलिए अब सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं अच्छा अगर ये सॉल्व करना पड़ेगा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आती है तो ही हम सॉल्व करते हैं अदरवाइज सीधे वैल्यू दे देते हैं अब बेटा मुझे अगर सॉल्व करना पड़ेगा तो मुझे दिख रहा है कि इरेशनल है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है और इरेशनल है इरेशनल के लिए मैंने क्या सॉल्व करने को बोला था कि भैया उसको रैशनलाइज कराने के लिए बोला था तो ऊपर भी रूट है तो ऊपर वाले को भी रैशनलाइज कराओ नीचे रूट है नीचे वाले को भी रैशनलाइज कराओ तो इसको जो है इसके इसको रैशनलाइज कराना है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा बस माइनस की जगह प्लस लग जाता है तो कॉन्जुगेट आ जाता है ये तो ऐसा रैशनलाइज होगा अब बेटा बात करता हूँ दूसरे वाले की जो नीचे में दिया हुआ है नीचे में क्या दिया हुआ है रूट टू माइनस एक्स माइनस वन बेटा इसको अगर मुझे रैशनलाइज कराना है तो ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके कॉन्जुगेट का तो दिस प्लस वन और नीचे में भी बेटा क्या कर दिया मैंने दिस प्लस वन अब देखते हैं जब आप रैशनलाइज कर रहे हैं जैसे ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो ये बेटा फाइनली पता क्या आ गया ये आ गया फाइव माइनस एक्स माइनस फोर नीचे में जो ये लिखा हुआ है इसको लिखा रहने दीजिए ऐसे ही जब ये ऊपर वाला तो ऐसे ही रह जाएगा बेटा टू माइनस एक्स प्लस वन नीचे में क्या दिख रहा है मुझे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो जब फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा फाइनली टू माइनस एक्स माइनस वन ये कुछ ऐसा हो गया बेटा और थोड़ा सिंपलीफाई करके देखते हैं क्या हो गया है? ये ये फाइव माइनस एक्स माइनस फोर तो फाइनली सिंप्लीफाई करके आ रहा है मेरे पास वन माइनस एक्स ये तो ऐसे ही रह जाएगा ये ऐसे ही रह जाएगा ये भी वन माइनस एक्स बेटा वन माइनस एक्स से वन माइनस एक्स कट गया अब आप लिमिट पुट करके देखिए एक्स को जीरो पुट कर अच्छा वन पुट करना था सॉरी बेटा यहाँ वन 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 पुट करना था एक्स को आप वन पुट करके देखिए बेटा लिमिट तो एक्स को जब वन पुट किया तो ये कितना आ गया टू माइनस वन मतलब वन का रूट प्लस वन अपोन यहाँ पुट करेंगे तो रूट टू रूट फोर सॉरी प्लस टू मतलब ये आ गया फाइनली टू बाय फोर मतलब वन बाय ये आंसर हो गया बेटा तो कोई दिक्कत है बेटा इसमें तो बात शायद आपको बेटा समझ में आ रही होगी कि सबसे पहले इसको पुट करके देखें जो लिमिट दी है बेटा उसको जो है ऊपर में यहाँ पुट करके देखें एक्स की जगह पर उसके बाद अगर वो इंडिटर्मिनेंट आए तो सॉल्व करें और सॉल्व करने का मैंने बताया था रैशनल आ जाए न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में तो उसको रैशनलाइज करके सॉल्व करते हैं अगर पोलिनोमिल आता तो हम क्या करते हैं बेटा फैक्ट्राइज करके सॉल्व करते हैं कोई दिक्कत आगे चलें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा है ना जैसे मान लीजिए मेरे पास बेटा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 
वन रूट फाइव माइनस एक्स माइनस टू अपॉन रूट वन प्लस एक्स प्लस टू मान लीजिए ये लिखा हुआ है बेटा तो आप ऐसा नहीं है मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि जैसे आपको दिखा कि न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है ठीक है न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है और बेटा ये रैशन, वो इेशनल टर्म्स है ऊपर नीचे स्क्वायर रूट है तो बेटा ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी में क्या कर बैठे कि सीधे सीधे जो है मतलब रैशनलाइज करना शुरू कर दें क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि भूख शेयर की तरह आते हैं अच्छा अच्छा लिमिट का क्वेश्चन आया यार लिमिट का क्वेश्चन आया ये ये अच्छा ये डिनोमिनेटर है न्यूमिनेटर है और भैया ये तो क्या है इेशनल टर्म है तो तुरंत रैशनलाइज कराना शुरू कर देते हैं रैशनलाइज करो रैशनलाइज करो रैशनलाइज करो नहीं बेटा वो गलत हो जाएगा सबसे पहले आप लिमिट को पुट करके देखा कीजिए इन फॉर्म हो तो ही सॉल्व करते हैं आप जैसे एक्स को वन पुट करके देखें कितना हो रहा है ऊपर में हो गया रूट फोर माइनस टू अपॉन रूट टू प्लस टू तो बेटा ऊपर में बन गया ओवरऑल जीरो अपॉन रूट टू प्लस टू तो ये हो गया जीरो क्या ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है नहीं भैया ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है ही नहीं तो यही हमारा आंसर है जो वैल्यू आ जाती है पुट करके वही हमारा आंसर है अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है तो हाँ अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती तो हम फर्दर सॉल्व करते हैं उन सात में से कोई एक होता तो तो समझ गए बस सात फॉर्म हमने क्यों क्यों लिखी हुई थी क्योंकि ताकि हमें पहचान हो जाए कि ऐसा दिखेगा तो ही सॉल्व करेंगे ऐसा नहीं दिखेगा तो हम सॉल्व नहीं करेंगे जो आ जाएगा पुट करके वही आंसर में दे देंगे ठीक है बेटा चलिए और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू माइनस थ्री ऊपर में लिखा हुआ है बेटा एक्स की पावर फोर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी सेवन अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री कुछ ऐसा लिखा हुआ है मान लीजिए ठीक है बेटा अब जो है सबसे पहले इसको पुट करके देखें कि क्या ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है बेटा जब आप माइनस थ्री को पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा एटी वन माइनस फिफ्टी फोर माइनस ट्वेंटी सेवन नीचे में पुट कर रहे हैं तो ये आ गया माइनस ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी सेवन माइनस थ्री प्लस थ्री ये भी आपस में कट के जीरो बाय जीरो हाँ बेटा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है इसका मतलब हमें सॉल्व करना पड़ेगा और बेटा सॉल्व कैसे करेंगे सॉल्व बेटा कैसे करेंगे देखिए सॉल्व करने के लिए तो हमें यही करना होगा कि भैया पोलिनोमेल अपॉन पोलिनोमेल है तो क्या करते थे फैक्टराइज करते थे तो हम लोग बेटा फैक्टराइज करेंगे पोलिनोमेल अपॉन पोलिनोमेल है हम फैक्टराइज करते थे और फाइनाइट लिमिट है पोलिनोमेल अपॉन पोलिनोमेल है और फाइनाइट लिमिट टूट कर ली है तो भैया फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज किया मैंने ऊपर नीचे में बेटा देखिए कितना आ गया है ये तो हो गया लिमिट एक्स टेंस टू माइनस थ्री इसको जब हमने फैक्टराइज किया ये हो गया बेटा हमारे पास आ, कितना है ये नो और तो ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इन टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री नीचे वाले को जब मैंने देखा तो ये हो गया बेटा एक्स प्लस एंड एक्स स्क्वायर प्लस ऐसा कुछ हो गया अभी बेटा पूरा फैक्टराइज हुआ नहीं है इसको ये तो फर्दर फैक्टराइज हो जाएगा ना तो कीजिए लिमिट x टेंस टू माइनस थ्री ये हो गया बेटा x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और बेटा नीचे में क्या लिखा हुआ है x प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन ये कट गया इससे जब इसको मैंने पुट किया कितना आ गया माइनस सिक्स ये कितना आ गया 12. ये हो गया बेटा 10. ऐसा कुछ आ रहा तो फाइनली कितना हो गया ये माइनस थर्टी सिक्स बाय फाइव ये आंसर हो गया और कैलकुलेशन आप देख लेना एक तो बात समझ में आ रही है बेटा कि सबसे पहले क्या करेंगे जो लिमिट देगा जो x की वैल्यू देगा उसको हम लोग पुट कराएंगे उसको हम लोग पुट कराएंगे x की जगह पे और अगर पुट करने के बाद अगर हमारे पास इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आया तो हम सॉल्व करेंगे अदरवाइज नहीं करेंगे दूसरी बात यह है जैसे कई सारे फैक्टर हो गए बेटा जैसे एक फैक्टर ये है एक फैक्टर ये है एक फैक्टर ये एक फैक्टर ये तो इसको पुट करने से ये कोई गड़बड़ नहीं कर रहा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इसलिए इसलिए इसको हमने ऐसे ही रखा रहने दिया ये ये बना रहा था जीरो वगैरह है ना जीरो या इन्फिनिटी बनाते हैं तभी तो गड़बड़ होती है जीरो बाई जीरो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन जाते हैं तो जो जीरो या इन्फिनिटी बनाए वो बस उसको आगे फर्दर सॉल्व किया करो 
इसलिए मैंने इसको फर्दर फैक्टराइज किया कोई दिक्कत है बेटा इसमें तो चले आगे देखिए और क्वेश्चंस देखते हैं नोट कीजिए बेटा मान लीजिए मैंने बोला है कि फोर ए ग्रेटर देन जीरो मतलब ए कोई भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है आपको बताना है लिमिट एक्सटेंड्स टू ए स्क्वायर एक्स का ए स्क्वायर आपको रख के बताना है और क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स रूट एक्स प्लस एक्स माइनस ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स रूट एक्स प्लस एक्स रूट ए माइनस ए स्क्वायर रूट एक्स माइनस ए स्क्वायर रूट ए मान लीजिए कुछ ऐसा दिया हुआ है बेटा हम क्या करेंगे सबसे पहले एक काम कीजिए ना x की वैल्यू ए स्क्वायर पुट करके देखिए क्या आ रहा है x की वैल्यू जब आपने ए स्क्वायर बेटा पुट की इसमें तो याद है ए रूट ए यहाँ आ जाएगा ए आ जाएगा ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए माइनस ए स्क्वायर तो ये आपस में बेटा कट जाएंगे तो ऐसा आ गया ना ऊपर में ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए माइनस ए स्क्वायर तो आपस में कट गए अब बात करते हैं बेटा नीचे की अब मैं नीचे की अगर बात करूँ बेटा तो यहाँ यहाँ जब आप पुट करोगे ना तो ये आ गया मेरे पास कितना ए क्यूब है ना चूँकि इसे यहाँ रखेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए प्लस ये वाला कितना आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू मतलब ए रूट ए सॉरी ए स्क्वायर रूट ए माइनस ए स्क्वायर ए क्यूब सॉरी और माइनस ए स्क्वायर रूट ए बेटा ये भी आपस में सब कट गए तो बेटा ये जीरो बाय जीरो बन रहा है जीरो बाय जीरो बन रहा है मतलब बेटा ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है अगर ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म फॉर्म है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए बेटा देखिए स्क्वायर रूट में मैंने वैसे रैशनलाइज बताया था लेकिन रैशनलाइज तब होता है ना जब आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो बेटा कॉन्जुगेट तो सिर्फ दो टब वालों का होता है ना मेरा मतलब यह है कि मान लीजिए मेरे पास कभी ऐसे लिखा हुआ आता रूट एक्स माइनस है तो इसका कॉन्जुगेट आप बता सकते थे दो ही टर्म है तो हैं बस प्लस माइनस के प्लस कर देते हैं लेकिन बेटा यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है तो चार टर्म है ना तो क्यों ना हम रूट को वेरियबल समझ के पोलिनोमेल ही समझ लें क्यों ना हम रूट एक्स को अपना वेरिएबल समझ के पोलिनोमेल अपन पोलिनोमेल की तरह इसको ट्रीट कर लें क्योंकि बेटा दो टर्म आए और इरेशनल आए तो ही तो आप रैशनलाइज करा सकते हो दो टर्म आए और स्क्वायर रूट होन में तो ही तो रैशनलाइज कर सकते हो सिर्फ अदरवाइज इसको पोलिनोमेल की तरह ट्रीट करो जब इसको मैं फैक्टराइज करने के लिए गया बेटा ऊपर नीचे वालों को तो मुझे ऐसे दिख रहा है रूट एक्स माइनस ए और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ जैसे ये ऐसे कर लो रूट एक्स माइनस ए एक हो गया और इस वाले को जो है रूट एक्स का स्क्वायर लिख लो तो वो हो जाएगा रूट एक्स माइनस ए इंटू रूट एक्स प्लस ए ऊपर में कुछ ऐसा हो गया अब मैं नीचे की अगर बात करूँ बेटा तो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है एक्स तो एक्स इंटू रूट एक्स प्लस रूट ए इन इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है बेटा माइनस ए स्क्वायर तो ये कितना हो गया कुछ ऐसा और लिमिट क्या है बेटा x टेंस टू ए स्क्वायर रूट एक्स माइनस ए बेटा ऊपर से कॉमन आया तो ऊपर में क्या बच गया वन प्लस ऐसे दोनों से रूट एक्स प्लस रूट ए बेटा ऐसे कॉमन आ गया ये कॉमन आया तो यहाँ क्या बच गया x माइनस ए स्क्वायर बेटा देखिए अभी भी x स्क्वायर टू ए स्क्वायर पुट करने पर कौन सा टर्म गड़बड़ करेगा जीरो या इन्फिनिटी बनाएगा उसी को सॉल्व करेंगे आगे तो x को ए स्क्वायर पुट करने पर भैया ये एक तो ये वाला बनाएगा तो ये तो आगे फैक्टराइज हो नहीं सकता हाँ एक ये वाला बना रहा है ये वाला ये तो इसको इसको फिर से फैक्टराइज कर लेते हैं फिर तो लिमिट एक्स टेंस टू ए स्क्वायर ये हो गया बेटा रूट एक्स माइनस ए इस टाइम पर कुछ लोग ये बोल सकते हैं सर अगर ये गड़बड़ कर भी रहा है तो ये तो रैशनल है दो टर्म है आप रैशनलाइज करा दीजिए तो भी सेम ही आंसर आएगा ठीक है अगर आपका स्टेप सही होता है तो आंसर सही आता है इसे फैक्टराइज करेंगे इसे एक्स को रूट एक्स का स्क्वायर लिख लेंगे तो ये बेटा कुछ ऐसा हो जाएगा दिस प्लस ए एंड दिस माइनस ए कुछ कट रहा है बेटा ये इससे कट गया ऐसे अब आप एक्स को ए स्क्वायर यहाँ पुट करें तो ये कितना हो जाएगा ऊपर में आ गया बेटा टू ए प्लस वन नीचे में क्या आ गया देखिए ये हो गया बेटा रूट ए प्लस रूट ए और ये आ गया ए प्लस ए मतलब टू ए ये कुछ ऐसा हो गया बेटा ये हमारा आंसर हो गया 
तो समझ रहे हैं बेटा आप बात को कि जब दो टर्म हो और इरेशनल हो तो ही उसको रैशनलाइज कराएं अदरवाइज नहीं हो पाएगा वो रैशनलाइज ठीक है भैया वरना कॉन्जुगेट किसे बोलोगे अब हम लोग आगे चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं मान लीजिए मेरे पास बेटा यहां लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू 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 की पावर एक्स प्लस टू की पावर थ्री माइनस एक्स माइनस सिक्स अपॉन टू की पावर माइनस एक्स का रूट माइनस टू की पावर वन माइनस एक्स कुछ ऐसा आ रहा है बेटा पहले इसको पुट करके देख लेते हैं कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है भी या नहीं जब दो पुट करेंगे तो ये क्या दे देगा ये देगा चार प्लस यहाँ पुट होगा तो दो की पावर एक मतलब दो माइनस सिक्स अपॉन जब यहाँ पुट करेंगे तो दो की पावर माइनस दो और ऊपर से लगा हुआ है रूट तो मतलब वन बाई टू नहीं ये ओवरऑल हो जाएगा बेटा कितना एक मिनट दो की पावर माइनस है ना तो वन अपॉन हुआ वन अपॉन के ऊपर क्या हुआ रूट हुआ हाँ सही बात है बेटा वन बाई माइनस जब यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ भी वन बाई टू तो ये बेटा फाइनली जीरो बाई जीरो आ गया जीरो बाई जीरो है मतलब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो भैया हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व बेटा इसको पोलिनोमल समझ लूँ मैं क्योंकि टू की पावर एक्स में ऊपर नीचे पोलिनोमल टाइप के दिख रहे हैं सही बात है तो ये बेटा देखें कितना आ रहा है ये जो है मेरे पास अगर इसको मैं टू की पावर माइनस एक्स को वन अपॉन करके लिख लूँ तो ऐसा हो जाएगा ना टू की पावर एक्स प्लस एट अपॉन टू की पावर एक्स माइनस सिक्स नीचे वाला जो है बेटा उसमें क्या दिख रहा है मुझे नीचे वाला है बेटा मेरे पास वन अप इसको भी वन अपॉन वगैरह करके लिख लेते हैं तो वन अपॉन रूट टू की पावर एक्स माइनस टू अपॉन टू की पावर एक्स ये कुछ ऐसा आ गया बेटा एलसीएम वगैरह जब लिया तो कुछ ये डिनोमिनेटर कट जाएंगे तो ऊपर में बचेगा फाइनली टू की पावर एक्स का स्क्वायर माइनस सिक्स टू की पावर एक्स प्लस एट और बेटा यहाँ नीचे क्या बचेगा टू की पावर एक्स का रूट माइनस टू ये बेटा नीचे में बच गया अब आपके पास दो ऑप्शन है ऊपर में दिख रहा है पोलिनोमियर और नीचे में दिख रहा है इरेशनल तो दो टर्म है आप आप पोलिनोमल को फैक्टराइज आपको करना चाहिए और इरेशनल वाले को रैशनलाइज कराना चाहिए तो देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग ऊपर वाले को फैक्टराइज कीजिए दिस माइनस फोर एंड दिस माइनस टू ये ऐसा हो गया नीचे देखिए इसको जब आप रैशनलाइज करवाएंगे मतलब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ऐसे अब देखिए और क्या आ रहा है इधर चलें टू की पावर एक्स माइनस फोर ऐसे ही रह गया टू की पावर एक्स माइनस टू ऐसे ही रह गया और बेटा ऊपर में और क्या बचा टू की पावर एक्स का रूट प्लस टू ये भी इंटू में रह गया अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं भैया तो डिनोमिनेटर में क्या है ये मल्टीप्लाई होने के बाद फाइनली बना रहा है टू की पावर एक्स माइनस फोर इससे बेटा ये कट गया फैक्टर कट गया रैशनलाइज करा के अब एक्स को दो पुट करके देखो क्या आ रहा है यहाँ गया दो स्क्वायर माइनस दो मतलब टू इन टू यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो गया फोर मतलब एट हो गया बेटा कोई दिक्कत है इसमें बात समझ में आ रही है बेटा ठीक है आगे चलें तो ये बेटा हमारे पास कितना हो गया एट हो गया है ना चलिए आगे चलते हैं आंसर आ गया तो समझ गए बेटा इरेशनल आए तो और दो टर्म हो तो रैशनलाइज कर दो लेकिन पोलिनोमल आए तो फैक्टराइज करो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जैसे मान लीजिए मेरे पास बेटा लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू पाई बाई फोर टेन एक्स माइनस वन अपोन टू साइन एक्स माइनस रूट टू और देखिए इन टू टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन अपोन रूट टेन एक्स 
प्लस टेन एक्स माइनस टू इसकी मुझे लिमिट मांगी गई ये कंप्लीट बेटा एक ही क्वेश्चन है ना बेटा ऐसे करके इसकी मुझे लिमिट की वैल्यू मांगी गई है बेटा आप क्या करेंगे यहाँ पर आप जो है यहाँ अगर इसको पुट करें आप x को पाई बाय फोर पुट करेंगे तो क्या बन रहा है वन माइनस वन जीरो बन गया ऊपर में ये भी शायद वाई बन रहा है जीरो क्योंकि यहाँ पुट करेंगे तो वन बाई रूट टू का स्क्वायर मतलब वन माइनस वन जीरो तो जीरो इंटू जीरो ऊपर में जीरो यहाँ पुट करेंगे बेटा तो वन वाई रूट टू दो से कट कर रूट टू माइनस रूट टू जीरो यहाँ भी वन प्लस वन माइनस टू जीरो तो बेटा फाइनली जो बन रहा है वो जीरो बाय जीरो बन रहा है अगर ये मेरे पास बेटा जीरो बाय जीरो है तो हम लोग क्या कर सकते हैं वो देखिए बेटा आप लोग देखिए भैया अगर ये हमारे पास जीरो बाय जीरो है तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा अब ये साइन कोस टेन वगैरह में आ गए क्यों ना हम बेटा एक काम करें कोई टेन में है कोई कोस में है कोई साइन में है बेटा किसी एक में ही लाना चाहिए ना सबको या तो साइन में ही या फिर कोस में ही या फिर टेन में ही क्यों ना मैं साइन कोस को भी बेटा टेन वगैरह में ही बदल दूँ तो मैं एक काम करता हूँ बेटा मान लीजिए मैंने यहाँ से यहाँ से जो है मान लीजिए मैंने क्या किया मान लो मैंने जो है कोस का डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे में तो उससे क्या बनेगा बेटा हमारे पास टेन बन जाएगा ना मान लीजिए मैंने यहाँ क्या किया बेटा यहाँ मैंने कोस स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ मैंने कोस स्क्वायर कॉमन ले लिया देखिए तो कितना आ गया लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू तो कोस स्क्वायर कॉमन आया और यहाँ से भी मैंने कोस कोस कॉमन ले लिया कोस एक्स तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ टेन बन जाएगा यहाँ मेरे पास कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा या फिर जैसे मान लीजिए यहाँ से अच्छा यहाँ से आप कुछ और भी कॉमन ले सकते हैं बेटा आप ऐसा भी कर सकते हैं एक मिनट रुकी है बेटा ये है मेरे पास कितना मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है ऐसा कर दिया भैया इस कॉर्नर पे मैंने जो है ऐसा कर दिया बेटा हम लोग जो है यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकते हैं यार एक काम करते हैं ये क्या है साइन ये कोस साइन कोस को एक दूसरे में बदलना आसान है इनको एक जैसा बना लेते हैं ताकि ऊपर नीचे कट जाए टेन को टेन से मिलाने की कोशिश करते हैं तो देखिए ऊपर वाले टेन को जो है ना बेटा वो मैंने ऐसे ही रखा रहने दिया थोड़ी देर इसको अगर मैंने साइन में बदला तो बेटा ये हो गया फाइनली कोस स्क्वायर की जगह क्या आ गया वन माइनस साइन स्क्वायर तो फाइनली पता है कितना हो गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स हो गया यहाँ से मान लीजिए मैंने रूट टू कॉमन ले लिया तो कितना बच गया रूट टू साइन एक्स माइनस वन ये बेटा क्वाड्रेटिक है इसको ऐसे समझें आप कि एक तो बेटा टेन को तो मैंने लिख लिया रूट का स्क्वायर फिर मैंने लिख लिया रूट टेन एक्स और जी माइनस टू ये कुछ ऐसा हो गया इसको मैं क्या लिख दूंगा इसे मैं रूट टेन एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ टेन को तो फाइनली क्या हो जाएगा फैक्टराइज होकर के दिस माइनस वन एंड रूट टेन एक्स प्लस वन ये कौन सा ये वाला ये वाला हो गया अब इसकी मैं बात करूं बेटा इसको फैक्टराइज करने की मैं कोशिश करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं वन का स्क्वायर माइनस रूट टू साइन एक्स का स्क्वायर ऐसे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सभी मैं इसको खोलने वाला हूं नीचे का देखते हैं रूट टू माइनस कॉमन ले लिया मैंने तो वन माइनस रूट टू साइन एक्स इसकी अगर मैं बात करूँ बेटा ये आ रहा है मेरे पास रूट टेन एक्स माइनस वन रूट टेन एक्स प्लस टू ऐसा हो गया अब इसमें जो है ना बेटा मेरे पास इससे तो ये घट गया इसका एक फैक्टर आएगा ऊपर वाले का इस ऊपर वाले का क्या फैक्टर आ रहा है भैया ये मेरे पास हो गया है वन माइनस ये तो ये तो देखिए अलग रह गया वन प्लस रूट टेन एक्स ये तो बेटा अलग रह गया एक इंटू में रखा हुआ फैक्टर इसको अगर मैं फैक्टराइज किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तो देखिए भैया क्या आ रहा है ये आ रहा है वन माइनस रूट टू साइन एक्स इंटू वन प्लस रूट टू साइन एक्स और बेटा नीचे में क्या है हमारे पास नीचे में है माइनस रूट टू वन माइनस रूट टू साइन एक्स इंटू टू प्लस रूट टेन एक्स कुछ कट रहा है हाँ बेटा ये वाला क्वेश्चन और कट गया अब जब ये कट गए हैं अब अब लिमिट पुट करके देखिए x को पाई बाय फोर पुट कीजिए जब ऊपर नीचे के फैक्टर कट जाए ना चाहे रैशनलाइज करना किया हो चाहे फैक्टराइज किया हो उसके बाद बस फैक्टर काटने के बाद पुट करके देखा करो x पाई बाय फोर रखूंगा ये कितना हो जाएगा वन प्लस वन टू इन टू यहाँ पुट करूँगा ये कितना हो जाएगा टू यहाँ रखूँगा ये माइनस रूट टू पहले से है और ये यहाँ रखूँगा तो ये हो जाएगा पाई बाई फोर पर टेन वन बना देगा तो ये हो भैया थ्री तो ये कुछ ऐसा आंसर हो गया भैया माइनस टू रूट टू बाय थ्री ये फाइनल आंसर हो गया कोई दिक्कत है बेटा इसमें बात समझ में आ रही है 
है अरे कोई दिक्कत है इसमें आगे चले नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए बेटा मेरे पास लिखा हुआ है देखिए लिमिट एक्स टेंस टू नाइन थ्री माइनस रूट एक्स अपॉन फोर माइनस स्क्वायर रूट टू एक्स माइनस टू बेटा सबसे पहले पुट करके देखिए नाइन को मैंने पुट किया तो थ्री माइनस थ्री जीरो बन गया यहाँ पुट किया नौ दूनी अट्ठारह माइनस दो सोलह सोलह का रूट चार चार माइनस चार जीरो तो बेटा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है ये पुट करने के बाद इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है इसका मतलब सॉल्व करना पड़ेगा बेटा क्या करेंगे ऊपर भी दो टर्म है स्क्वायर रूट है दो टर्म है स्क्वायर रूट है तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा रैशनलाइज करेंगे रैशनलाइज करेंगे जब रैशनलाइज करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा थ्री माइनस रूट एक्स इंटू थ्री प्लस रूट एक्स अपोन दिस इंटू दिस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अच्छा बेटा जब मैंने इसका मल्टीप्लाई ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा जब मैंने इसका मल्टीप्लाई नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा ये अलग में रखे हुए रह जाएंगे जब वैल्यू आप पुट कर रहे हैं दिस इंटू दिस तो ये हो गया नाइन माइनस एक्स नाइन को यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा एट नीचे में देखिए अच्छा अभी पुट नहीं करें चलिए एक साथ पुट कर देंगे पहले फैक्टर तो काट दें बेटा मैंने बोला था ना पहले ऊपर नीचे के रैशनलाइज वगैरह करने के बाद फैक्टर कटेंगे उसके बाद ही आप पुट करेंगे ठीक है बेटा इसको भी रहने देते हैं नीचे में क्या है दिस इंटू दिस तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना तो ये हो जाएगा कितना फोर माइनस टू कितना हो गए यानी फोर स्क्वायर होगा ना बेटा ये ऐसे हो जाएगा सोलह माइनस टू एक्स कुछ ऐसा आ रहा है बेटा फिलहाल और ये थ्री प्लस रूट एक्स ऐसे ही रह गया जब इसको मैं नीचे वाले को और अच्छे से सिंपलीफाई कर रहा हूँ बेटा इस वाले पोर्शन को तो क्या आ रहा है देखिए ऊपर में तो नाइन माइनस एक्स ही रह गया ये फोर प्लस रूट टू एक्स माइनस टू ही रह गया ये बेटा दो कॉमन आ गया तो ये बन गया नाइन माइनस एक्स और ये हो गया भैया थ्री प्लस रूट एक्स ऐसे लिमिट एक्स टेंस टू नाइन ये कट गया ऐसे करके कुछ जब नाइन पुट किया तो ये कितना हो गया एट अपोन टू इंटू ये कितना हो गया सिक्स तो फाइनली कितना बन रहा है बेटा ये टू बाय थ्री ये आंसर हो गया तो स्क्वायर रूट आने पर अगर इंडिपेंडेंट फॉर्म बने तो भैया क्या करते हैं हम रैशनलाइज करते हैं और आगे चलते हैं बेटा है ना देखिए नेक्स्ट मान लीजिए मैंने जो है क्वेश्चन लिखा बेटा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है बेटा एन क्यूब माइनस टू एन स्क्वायर प्लस वन फिर यहाँ लिखा हुआ है बेटा क्यूब रूट ऑफ एन की पावर फोर प्लस वन नीचे क्या लिखा हुआ है देखिए फोर्थ रूट ऑफ एन की पावर सिक्स प्लस सिक्स एन की पावर फाइव प्लस टू माइनस फिफ्थ रूट ऑफ एन की पावर सेवन प्लस थ्री एन क्यूब प्लस वन बेटा ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है ठीक है अच्छा अब हम क्या करेंगे बेटा मैंने एक बात बोली थी बेटा आपको कि जब भी कभी जब भी कभी एन मतलब जो वेरिएबल को इन्फिनिटी रखना हो तो ऊपर नीचे से उसकी हाईएस्ट पावर को कॉमन निकालना है तो बेटा कॉमन निकालने की कोशिश करें यहाँ से एन क्यूब को मैं कॉमन लूँगा तो ऊपर में स्क्वायर रूट है तो फाइनली क्या निकल के आएगा एन की पावर थ्री बाई निकल के आएगा यहाँ देखिए एन की पावर फोर बाई अगर मैंने कॉमन लिया तो वन प्लस वन अपॉन एन की पावर कितना आ जाएगा भैया ऐसे फोर यहाँ देखिए 
ये फोर्थ रूट है तो फाइनली जब एन की पावर सिक्स को मनागा ना यहाँ से आई एस की पावर सिक्स है तो बेटा कितना हो जाएगा बाहर में एन की पावर थ्री बाई टू करके बाहर निकलेगा और ये बचेगा बेटा वन प्लस सिक्स बाई एन प्लस टू अपॉन एन की पावर सिक्स माइनस यहाँ से जब एन की पावर सेवन बाहर आएगा तो एन की पावर सेवन बाई हो जाएगा बाहर में बेटा और ये जो फिफ्थ रूट है अच्छा इसे भी तो लिखना है फोर्थ रूट है ये क्यूब रूट है हाँ तो ये हो जाएगा मेरे पास वन प्लस थ्री अपॉन एन की पावर फोर प्लस वन अपॉन एन की पावर सेवन ये कुछ ऐसा हो गया बेटा मैंने तो ये बोला था आपसे कि ऊपर से भी हाईएस्ट पावर कॉमन लें और बेटा नीचे से भी हाईएस्ट पावर कॉमन लें लेकिन बेटा हमने तो अलग अलग टर्म से कॉमन लिए ना अभी तो बेटा एक एक स्टेप करके ही तो बाहर निकाल सकते हैं ना पावर को तो पहले मैंने इससे पूरी कॉमन बाहर ले ली बड़ी पावर इसमें इसकी सबसे बड़ी पावर कॉमन बाहर ले ली अब इन दोनों में जो बड़ा है उसको ओवरऑल बाहर ले लेंगे चूँकि मुझे तो ओवरऑल न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी पावर कॉमन लेनी थी तो बेटा एन की पावर थ्री बाई की पावर फोर बाई बड़ा कौन है एन की पावर थ्री बाई तो एन की पावर थ्री बाई ओवरऑल हमने कॉमन ले लिया क्या बचा बेटा इनटू में ऊपर में वन माइनस टू बाई एन प्लस वन अपॉन एन क्यूब माइनस एन की पावर जब बेटा यहां लिखेंगे ना ये थ्री बाई टू कम होगी इसमें से देखना कितना हो रहा है फोर बाई थ्री में से जब थ्री बाई टू पावर कम होगी ये बच गया बेटा सिक्स ये बच गया एट माइनस नाइन माइनस वन बाय सिक्स मतलब ये हो गया बेटा वन अपॉन वन अपॉन एन की पावर वन बाय सिक्स निगेटिव पावर थी ना बेटा तो वन अपॉन करके लिख दी मैंने ये हो गया वन प्लस वन अपॉन एन की पावर फोर नीचे देखते हैं बेटा एन की पावर थ्री बाई टू कॉमन ले लोगे बाहर ये कितना बच गया बेटा ये बच गया फोर्थ रूट ऑफ वन प्लस सिक्स बाई एन टू अपॉन एन की पावर सिक्स माइनस जब यहाँ कम किए ना बेटा थ्री बाई टू पावर कॉमन ली एन की यहाँ पर क्या है सेवन बाई फाइव देखना सेवन बाई फाइव में से जब थ्री बाई टू निकला तो कितना आया हुआ चौदह पंद्रह वन बाई टेन तो वन अपॉन एन की पावर वन बाई टेन ये कॉमन यहाँ पर हो गया और बेटा रूट के अंदर क्या बचा हुआ है फिफ्थ रूट के अंदर जैसे यहाँ फोर्थ रूट के अंदर था यहाँ क्यूब रूट के अंदर था तो वन प्लस थ्री बाई एन की पावर फोर प्लस वन अपॉन एन की पावर सेवन बेटा अब आप क्या करें ये तो काट दें ऐसे हुआ करेगा मतलब आप क्या क्या करो बेटा जैसे आप फाइनली आपको क्या दिखा ऊपर से ओवरऑल एन की हाईएस्ट पावर कॉमन ले ली नीचे से ओवरऑल एन की हाईएस्ट पावर कॉमन ले ली और ऊपर नीचे से ऐसे काट दी अब देखिए क्या बचा अब बेटा पावर कटने के बाद एन को इन्फिनिटी पुट करो तो एन को इन्फिनिटी पुट करो ना अब हर जगह पे वन अपॉन एन दिख रहा है हम यही चाहते थे क्योंकि वन अपॉन इन्फिनिटी होगा ना अब एन को इन्फिनिटी रखेंगे तो तो वो जीरो लिख पाऊंगा मैं उसको तो कितना हो गया ये रूट वन माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी मतलब जीरो ये भी वही फोर्थ रूट के अंदर बेटा वन प्लस जीरो प्लस जीरो और ये कितना हो गया वन अपॉन इन्फिनिटी मतलब जीरो तो फाइनली वन बाय वन मतलब वन आंसर आ गया तो समझ के बेटा कैसे क्या कैसे करना है जब वेरिएबल को इन्फिनिटी पुट करना पड़े तो ऊपर नीचे से हाईएस्ट पावर को मिलने के काट दें और फिर सारी जगह वन अपॉन एन बन जाएगा फिर वो इन्फिनिटी पुट करेंगे तो उसे हम जीरो लिख पाएंगे ठीक है भैया आगे चले नेक्स्ट मैंने जो है यहाँ पर बेटा जब क्वेश्चन लिखा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा है ना इस स्टार मार्क कर लो यहाँ बहुत पेचीदा है मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी ऊपर में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर रूट नीचे में लिखा हुआ है थ्री एक्स माइनस सिक्स बेटा एक्स को इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पुट करना था तो हम तो ऊपर से हाइएस्ट पावर कॉमन लेते हैं ऊपर और नीचे से बेटा हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे ही जब भी इन्फिनिटी पुट करना हो वेरिएबल को ठीक है तो ऊपर नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन लेने की बेटा जब हमने कोशिश की देखिए क्या आ रहा है बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा ऊपर में वन बाई टू पावर है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर जब ऐसे ऐसे कुछ होगा अंदर में क्या बच जाएगा वन प्लस वन अपोन एक्स स्क्वायर यहाँ से एक्स कॉमन आएगा बच जाएगा थ्री माइनस सिक्स बाई एक्स बेटा जल्दबाजी मत करना कभी भी देखिए आपको पता है कि स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट है तो मोड लग के बाहर निकलेगा एक्स आपको पता है स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट हो तो मोड लग के बाहर निकलता है ये गलती मैक्सिमम बच्चों से हो जाती है जल्दबाजी में 
समझ गए भैया मोड का ध्यान रखना आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का ऊपर उठो तो मोड एक्स बाहर आता है इस बात का ध्यान रखना जल्दबाजी में एक्स बाहर मत निकाल देना किस्मत अच्छी हुई तो सही हो जाएगा किस्मत खराब हुई तो गलत हो जाएगा हाँ भैया समझ गए बेसिक मैथ्स कैसे यूज होता है यहाँ पे जैसे जो मैंने ये चीज़ें पढ़ाई थी बेसिक मैथ्स में बेटा x माइनस इन्फिनिटी है x को माइनस इन्फिनिटी पुट करने वाले हैं हम मतलब x नेगेटिव पे काम कर रहे हैं यहाँ पर हम और अगर x नेगेटिव पर काम कर रहे हैं तो बेटा मोड x कैसे खुलेगा माइनस लगाओ मोड हटाओ तो मतलब एक्स मोड एक्स के लिए क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा तो ये कितना हो गया भैया मेरे पास माइनस ऐसे लग गया वन प्लस वन अपोन एक्स स्क्वायर अपोन एक्स इंटू थ्री माइनस सिक्स बाई एक्स अब लिमिट को जब आप इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो जहाँ भी वन अपॉन एक्स है वो जीरो बना देगा तो फाइनली ये माइनस बाहर आ गया तो माइनस वन और नीचे में जब ये जीरो हो गया तो थ्री तो माइनस वन बाई थ्री हमारा आंसर हो गया जबकि अगर इसका ध्यान हम नहीं देते बेटा मोड का स्क्वायर पर स्क्वायर उठा तो मोड नहीं निकालते बाहर तो बेटा आंसर किस तरह आता फिर जो है माइनस वन बाई थ्री की बजाय वन बाई थ्री आता जो कि गलत हो जाता और ऑप्शन दिखता भी ऑप्शन में सबसे पहले वन बाई थ्री ही लिखता है ठीक है तो बेटा ये बेसिक मैथ्स बीच बीच में यूज होता रहेगा इसका ध्यान रखेंगे ठीक है भैया है ना इसको ना सर्कल करके डाल देना आप इस वाले पोर्शन को इस वाले को यहाँ इस इस वाले स्टेप को ताकि फ्यूचर में रिविजन के टाइम पर ध्यान रहे अब आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है भैया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी थ्री इंटू एन प्लस वन पूरे का फैक्टोरियल है बेटा अपोन एन प्लस वन का क्यूब इंटू थ्री एन का फैक्टोरियल क्या होगा देखते हैं बेटा क्या होगा एन को आप इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो इन्फिनिटी प्लस वन का फैक्टोरियल मतलब इन्फिनिटी इन्फिनिटी का क्यूब नीचे में मतलब इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कैसे जीरो बाय जीरो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को एक तरह रिट्रेट किया करो हाँ भैया ऊपर वाला ऐसे लिखा हुआ है ना आपके पास थ्री एन प्लस थ्री का फैक्टोरियल और ये एन प्लस वन क्यूब तो अलग है ये है थ्री एन का फैक्टोरियल बेटा ये जो है ये वाला पोर्शन मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ एक एक कम करके दिस इंटू इससे एक कम ये जो वैल्यू होती थी इसकी उससे भी एक कम और थ्री एन अच्छा ज़्यादा कम नहीं करते थ्री एन फैक्टोरियल पर रोक देते हैं कम करते करते है ना आपको पता है कि एन फैक्टोरियल का मतलब था एन एन माइनस वन एन माइनस टू और कहीं भी हम उसको रोक सकते थे फैक्टोरियल लगा के ये हो गया बेटा एन प्लस वन का क्यूब इंटू थ्री एन फैक्टोरियल नीचे में ये इससे कट गया बेटा और अगर मैं बात करूं तो जैसे ये थ्री कॉमन लूंगा तो यहाँ भी एन प्लस वन बनेगा यहाँ भी एन प्लस वन का क्यूब है तो एक पावर और कट जाएगी तो ये ऊपर में बच जाएगा थ्री इंटू थ्री एन प्लस टू इंटू थ्री एन प्लस वन और बेटा नीचे में क्या है हमारे पास एन प्लस वन का स्क्वायर अच्छा लिमिट बाहर में क्या चल रही है बेटा एन टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट चल रही है बेटा मेरे पास एन टेंस टू इन्फिनिटी अच्छा एन टेंस टू इन्फिनिटी में बेटा हम क्या करते थे ये बताइए मुझे जरा हमें ये ये थ्री लिखा हुआ है बेटा इधर लिख देता हूँ फिर से तो बेटा हम क्या करते थे ऊपर नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन लेते थे तो मान लीजिए मैंने यहाँ से एन कॉमन लिया यहाँ से एन कॉमन लिया तो ओवरऑल एन स्क्वायर बाहर हो गया ऊपर में और ये बच गया थ्री प्लस टू बाई एन थ्री प्लस वन बाई एन और नीचे में देखिए एन स्क्वायर कॉमन आ गया तो वन प्लस वन अपोन एन का स्क्वायर इससे बेटा ये कट गया और लिमिट क्या है बेटा हमारे पास एन टेंस टू इन्फिनिटी जब इन्फिनिटी पुट करेंगे एन को तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन इन्फिनिटी ये भी वन अपॉन इन्फिनिटी तो ये हो गया थ्री इंटू थ्री अपॉन ये कितना हो गया बेटा वन तो फाइनली ट्वेंटी सेवन हमारा आंसर हो गया कोई दिक्कत है भैया इसमें समझ जाएंगे किस तरह से हैंडल करनी है फैक्टोरियल वाली चीज़ें ऊपर नीचे से काटने की कोशिश करेंगे ताकि फैक्टोरियल खत्म हो जाए और रिमेनिंग में तो वो इन्फिनिटी वाला रूल लग जाएगा हमारे पास और आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट देखो एक बात बेटा मैं और बोलना चाहूँगा मैंने जो है ये आपको पहले भी बोली थी ये चीज़ें है ना कि कभी भी हमारे पास जो है जब लिमिट दी हूँ कैलकुलस का कोई भी ऑपरेशन हो मैं फिर लिख रहा हूँ स्टार मार्क करके लिख लेना आप भी कैलकुलस का कोई भी ऑपरेशन हो उससे पहले बिफोर एनी कैलकुलस ऑपरेशन सिंप्लीफाई करना है किसको मॉडलस को 
कोई सीक्वेंस आ जाए उसको पहले सॉल्व करना है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर को पहले सॉल्व करना है फ्रैक्शन एक्स को पहले सॉल्व करना है इनको पहले सॉल्व करना है उसके बाद ही आपको क्या करनी है बेटा लिमिट लगानी है ये आप जो है ध्यान रखें ठीक है अब आगे चलें क्वेश्चन नोट करते हैं जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास लिखा हुआ है लेट एस एन इक्वल टू वन प्लस टू प्लस थ्री कहाँ तक चलता जा रहा है भैया एन तक एंड पी एन इक्वल टू पाए पाए आप समझते हैं ना जैसे सिग्मा होता था ऐसे पाए होता है से एन एस एन अपोन एस एन माइनस वन ये कंप्लीट एस एन के में है माइनस वन है ना कंप्लीट एस एन में सिर्फ एन में नहीं है तो ये कुछ ऐसा दिया हुआ है इसने कुछ ऐसा भी बोला है कि वेयर एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू है एन जो है बेटा वो नेचुरल नंबर है तो फिर इसने बोला कि फाइंड करो फाइंड करो बेटा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पी एन ये फाइंड करने के लिए उसने बोला है देखते हैं कि हम लोग जो है बेटा क्या कर सकते हैं इसमें है ना देखिए भैया पहले मैं एस एन निकालता हूँ बेटा एस एन तो आप जानते हैं कैसे हो जाएगा इसमें मैं कलर चेंज कर लेता हूँ बेटा एस एन इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी एन इन टू एन प्लस वन बाई टू अब इसको यूज करते हैं यहाँ पे यहाँ पे तो पी एन कितना हो गया पाए एन इक्वल टू टू एन एस एन की वैल्यू हो गई एन इन टू एन प्लस वन बाई टू और बेटा इसकी एस एन माइनस वन कितना हो गया एन इन टू एन प्लस वन बाई टू माइनस वन थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं बेटा डिनोमिनेटर कट जाएगा दो वगैरह तो ये हो गया पाए एन इक्वल टू टू से एन और यहाँ कितना आ रहा है भैया जब एल वगैरह लेंगे ऊपर में तो आ गया एन इन टू सिर्फ और नीचे में आ गया एन स्क्वायर प्लस एन माइनस टू फैक्ट्राइज हो रहा है शायद नीचे में भी तो पाए एन इक्वल टू टू से एन और ये हो गया बेटा नीचे वाला एन प्लस टू एन एन माइनस वन बन जाएगा एन इन टू एन प्लस वन अपोन एन प्लस टू एन एन माइनस वन ये बन गया ठीक है भैया अब पाए एन इक्वल टू टू थ्री फोर रखना शुरू करें पाई का काम करें बेटा अगर मैं बात करता हूँ ऐसी कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पी एन चलो पहले पी एन को तो लिख लूँ तभी तो लिमिट लगाऊंगा बाहर में जब आप पाई की वैल्यू रखेंगे इनको आपने दो रखा तो ऊपर में कितना आ गया टू इंटू थ्री बेटा नीचे में कितना आ गया वन इंटू नहीं ऊपर में आया कितना हाँ ठीक है वन इंटू फोर ऐसे आ गया बेटा इंटू करते जाते हैं ना आप तो तो नेक्स्ट रखेंगे इनको फिर थ्री रखेंगे तो कितना हो जाएगा एक एक बढ़ता जाएगा कि आ गया थ्री इंटू फोर नीचे एक एक बढ़ा वन की जगह टू फोर की जगह पे फाइव और एक एक बढ़ जाएगा नेक्स्ट टाइम पे तो थ्री की जगह पे फोर फोर की जगह पे फाइव टू की जगह पे थ्री फाइव की जगह पे सिक्स चलता जाएगा ऐसे करके और यहाँ पर कितना बचा बेटा लास्ट में क्या आएगा यहाँ पे एन इंटू एन प्लस वन और भैया नीचे क्या आएगा एन माइनस वन इंटू एन प्लस टू बचेगा क्या वो देखिए बेटा देखिए हर किसी का जो ये फर्स्ट वाला है ये नेक्स्ट के नीचे से कट गया ऐसे ये इससे कट गया ऐसे हर किसी का फर्स्ट वाला नेक्स्ट के नीचे से कट गया तो ये बचा रह जाएगा क्योंकि इसके नेक्स्ट में है, कुछ है ही नहीं और देखिए हर किसी का ये फर्स्ट पार्ट पहले से कटा है ये इसका फर्स्ट पार्ट पहले से तो इसका फर्स्ट पार्ट अपने पहले से कट चुका होगा लेकिन ये बचा रह जाएगा क्योंकि इसके पहले कोई नहीं है ये हो गया अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पर अच्छा ऐसे ये भी अपने वाले से कट जाएगा सेकेंड इधर वालों पर चलते हैं देखिए फोर से ये कट गया फाइव से ये कट गया ऐसे सिक्स से ये कट गया होगा ऐसे इससे कहीं पहला वाला कट गया होगा तो ये बचा रह गया हमारे पास क्योंकि इसके आगे कोई भी नहीं है और इधर ये बचा रह गया तो फाइनली बचा क्या हमारे पास देखें तो लिमिट एक् एन टेंस टू इन्फिनिटी ये बच गया बेटा थ्री और ये बच गया वन तो थ्री अपॉन वन इधर बचा और इधर में क्या बचा रह गया बेटा एन अपॉन एन प्लस टू अब बेटा ऊपर नीचे से हाइएस्ट पावर कॉमन ले लें तो थ्री एन अपोन एन इंटू वन प्लस टू बाई एन ऐसे हो गया इससे ये कट गया और बेटा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी हो गया 
तो थ्री अपॉन वन मतलब थ्री ये हमारा आंसर हो गया तो समझ रहे हैं बात को कि सबसे पहले बेटा सीरीज को सॉल्व करें सॉल्व करने के बाद जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है उसको यहाँ ले जाकर पुट करें तब आप लिमिट के आगे बात करें कोई दिक्कत है बेटा इसमें आगे चलें और क्वेश्चन देखते हैं मतलब सीरीज को पहले सॉल्व करना है बेटा है ना जैसे बेटा मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू माइनस टू और वन अपॉन x प्लस टू माइनस ट्वेल्व अपॉन एक्स क्यूब प्लस एट मान लीजिए लिखा हुआ है एक्चुअली यहाँ मैं ये बताना बेटा आपको चाहता हूँ कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को कैसे हैंडल करना है आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बहुत अच्छे से हैंडल करना आ गया है क्यों ना हम एक काम करें बेटा जब भी कभी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आए तो दो टाइम आएंगे ना एक इधर एक इधर दोनों को मर्ज कर दिया करें ध्यान रखें जब भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आए आप दोनों को मर्ज कर दिया करें दोनों टर्म्स को मर्ज किया एलसीएम वगैरह लेकर के बेटा एक जगह मिलाया तो देखना कितना आ रहा है तो देखो जब ये पुट कर रहे हैं ना बेटा इसको एक्स माइनस को तो ये भी इन्फिनिटी बन रहा है और ये भी इन्फिनिटी बन रहा है तो दोनों को मर्ज करते हैं दोनों को मर्ज किया एलसीएम वगैरह लिया तो नीचे में आ गया एक्स क्यू ऊपर में आ गया बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू एक्स और ये माइनस ट्वेल्व फाइनली कुछ ऐसा हो गया जब बेटा एल वगैरह लिया तो मैंने और देखिए लिमिट एक्स टेंस टू माइनस टू ऊपर में कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट नीचे हो गया एक्स प्लस टू एन टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर ऐसा कुछ ये हो गया और देखिए बेटा एक्स टेंस टू माइनस टू ऊपर वाला फैक्टराइज हो जा रहा है बेटा एक्स माइनस फोर एंड एक्स प्लस टू में नीचे वाला कितना हो गया बेटा एक्स प्लस टू इन टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर बेटा ये इससे कट गया अब आप जब फैक्टर कट जाए तो लिमिट रख दिया करो लिमिट रखी ये ऊपर में आ गया बेटा माइनस सिक्स नीचे में कितना आ गया चार प्लस चार आठ आठ प्लस चार बारह तो ये बेटा माइनस का वन बाय टू बच गया तो आपको शायद बात समझ में बेटा आ गई होगी कि आपको क्या करना है बेटा इन केसेस में जब भी कभी फिक्स बात है बेटा जब भी कभी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो आपको हमेशा दोनों टर्म्स को एक साथ मर्ज कर देना है एलसीएम वगैरह लेकर के सब मर्ज हो जाएंगे फिर न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की तरह हमें सॉल्व कर लेना है ठीक है और क्वेश्चन देखते हैं बेटा बेटा जैसे ये एक क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अच्छा आपको एक शायद आदत अब हो जानी चाहिए आपको एक जो है आदत हो जानी चाहिए अब जैसे जब आप एन एन टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं ऊपर में मान लीजिए ऊपर में मान लीजिए मैंने बोला कि भैया हमारे पास जो है ए एन की पावर मान लो पाँच डिग्री का टर्म है कुछ कितने का भी दे सकता है बेटा ये मान लो एक पाँच डिग्री का टर्म है नीचे में भी ऊपर में पाँच डिग्री का पोलिनोमेल है नीचे में मैंने मान लिया बेटा कि कितने डिग्री का पोलिनोमेल है एन की पावर मान लो कि छः डिग्री का पोलिनोमेल है या फिर सात डिग्री का पोलिनोमेल है नीचे में मतलब ऊपर वाले में और नीचे वाले में इतना डिफरेंस है कि ऊपर से डिग्री जा, ज़्यादा नीचे है तो बेटा हमेशा क्या काम करें सीधे उसको जीरो लिख दिया करें क्योंकि एन हाइएस्ट पावर जब कॉमन लेंगे तो एन की पावर पाँच कॉमन यहाँ से लेंगे एन की पावर छः यहाँ से तो नीचे में एक एन बचा रह जाएगा ना और तो नीचे में एन की पावर इन्फिनिटी रखेंगे तो ओवरऑल वो जीरो बन जाएगा तो जीरो इंटू समथिंग इज जीरो हो जाएगा तो ध्यान रखें जब पोलिनोमेल पॉइंट पोलिनोमेल हो ऊपर की डिग्री कम हो नीचे की डिग्री ज़्यादा हो तो वाल्यू क्या आती है बेटा जीरो आती है दूसरी बात अगर हमारे पास ऊपर की डिग्री ज़्यादा हो नीचे की डिग्री कम हो चाहे कितनी एक कम हो दो कम हो तीन कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता तो फाइनल जो है बेटा वो क्या आता है हमारे पास इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी आता है वो ऑफिशेंट पर डिपेंड करता है आगे क्या लिखा हुआ है और देखिए अगर कभी हमारे पास एंटेंस टू इन्फिनिटी ऊपर और नीचे की डिग्री सेम हो मान लीजिए इसको मैं ए वन बोल देता हूँ इसको मान लीजिए मैंने ए टू बोल दिया एक्स अगर ऊपर नीचे की डिग्री जो है बेटा वो सेम हो तो बेटा बस ए वन अपोन ए टू इनके कोफिशेंट बच जाते हैं ये और ये बच जाता है बाकी सब खत्म हो जाता है ये एक्स लिख दिया मैंने चलिए यहाँ भी तो एक्स लिख देता हूँ फिर 
वेरी वेरी हाँ इसलिए ज़्यादा गलती से तो बेटा जब ऊपर की डिग्री कम हो तो बेटा नीचे में एन बचा रह जाता है इसलिए एन नीचे में इन्फिनिटी बचा रह जाता है जीरो ऊपर की डिग्री ज़्यादा हो तो ऊपर में इन्फिनिटी ज़्यादा है तो इन्फिनिटी और बेटा अगर ऊपर नीचे की डिग्री सेम हो तो बस हाइएस्ट वाले के कोफिशेंट ही बचे रह जाते हैं हमारे पास ठीक है तो इसको आप जो है कहीं पर नोट भी कर सकते हैं वैसे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ऐसा मैंने क्यों बोला है अब चलिए और आगे चलते हैं पास बेटा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर वन स्क्वायर एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस टू स्क्वायर एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस थ्री स्क्वायर एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर बेटा चलता जा रहा है ऐसे और फाइनली आ रहा है हमारे पास एन स्क्वायर एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर तक नीचे में बेटा मुझे मान लीजिए दिया हुआ है एन क्यूब और लिमिट दी हुई है बेटा एन टेंस टू इन्फिनिटी देखिए एक्स तो हमारा बेटा यहाँ वेरिएबल है ही नहीं एक्स तो कोई भी एक फिक्स नंबर होगा क्योंकि एन है वेरिएबल तो एन में लिमिट दी हुई है मैंने बोला था पहले सीरीज को सॉल्व करें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू रखें तो भैया एक काम करें इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ आप ये वाली बात जानते हैं कि दिस इक्वल टू एक्स माइनस फ्रैक्शन एक्स होता है कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर तो मैं वन स्क्वायर एक्स माइनस इसका फ्रैक्शन एक्स ऐसे लिख लूँ ऐसे ही नेक्स्ट वाले को भी बेटा टू स्क्वायर एक्स माइनस उसका फ्रैक्शन ऐसे लिख लूँ चलता जाएगा बेटा ऐसे ऐसे ही एन स्क्वायर एक्स इंटू उसका माइनस उसका फ्रैक्शन ऐसे लिख लूँ बेटा एन तक चलते गए नीचे देखिए क्या आ रहा है एन क्यूब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बेटा ये वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर एक्स थ्री स्क्वायर एक्स एन स्क्वायर एक्स ये कितना हो गया हमारे पास एक्स कॉमन आ करके वन स्क्वायर ये बेटा मेरे पास जो ये बिना फ्रैक्शन वाले हैं ना मैं पहले इनको सॉल्व कर रहा हूँ बिना फ्रैक्शन वालों को मैंने जो है एक साथ ऐड कर दिया तो ये आ गए मेरे पास वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर और बेटा कहाँ तक ऐसे करके हमारे पास हो गए ये एन स्क्वायर तक फिर माइनस कॉमन ले करके बेटा क्या बच गया मेरे साथ वन स्क्वायर एक्स का फ्रैक्शन टू स्क्वायर एक्स का फ्रैक्शन चलते जा रहे हैं बेटा कहाँ तक हम लोग एन स्क्वायर एक्स का फ्रैक्शन ये ऐसे हो गया बेटा नीचे में क्या दिया हुआ है हमें एन क्यूब और यहाँ लिमिट है एन टेंस टू इन्फिनिटी बेटा इसको तो हम सॉल्व कर लेंगे स्क्वायर का सम है ना ये इसे आप जानते हैं ये क्या होता है बेटा एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स ये एन है भैया ये एक्स है सिर्फ ये एक्स है सिर्फ बाई सिक्स और नीचे में एन क्यूब अलग से है मैंने बेटा इसमें तो लिमिट अलग कर दी एन टेंस टू इन्फिनिटी अब मैंने बात की इसकी बेटा एक बात बताइए जैसे मान लीजिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मैं इसमें अलग लगा रहा हूँ इस वाले पोर्शन में तो भैया यहाँ पर जो है ना मेरे पास इसकी मैक्सिम वैल्यू क्या है फ्रैक्शन जीरो से बन होता है ये भी फ्रैक्शन जीरो से बन ये भी फ्रैक्शन जीरो से बन सारे फ्रैक्शन जीरो से बन होंगे तो अगर मैक्सिम वैल्यू आई तो कहाँ से कहाँ जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा वन प्लस वन प्लस वन तो एन टाइम वन तो मतलब एन तक वन प्लस वन प्लस वन एन टाइम हो गए एन और मिनिमम वैल्यू रही इस टोटल इस एक्सप्रेशन की तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो सब जीरो तो मतलब मेरा पता लग गया ऊपर वाले की वैल्यू जीरो से एन के कहीं बीच में है सही बात है बेटा जीरो टू एन है कहीं अच्छा और नीचे में क्या है एन क्यूब आप एक बात बताएं बेटा मुझे कि जीरो से एन के बीच में कोई वैल्यू रही और नीचे में एन क्यूब मैंने बोला था जब एन को इन्फिनिटी पुट करना हो और ऊपर की डिग्री कम हो तो बेटा क्या होता है और नीचे की डिग्री ज़्यादा हो तो सीधे वो जीरो हो जाता है तो बेटा ये वाला पोर्शन सीधे जीरो हो गया चूँकि एक डिग्री से ज़्यादा तो यहाँ हो नहीं सकती नीचे में तीन डिग्री है और बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए हाइएस्ट पावर कॉमन लेंगे ना ऊपर नीचे से एन को इन्फिनिटी रखते हैं तो तो बेटा ऊपर नीचे से हाइएस्ट पावर कॉमन ली तो एन 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 तीन जगह से कॉमन आया एन क्यूब से कट गया तो क्या बचेगा वो फाइनली बच जाएगा वो एक्स बाय सिक्स यहाँ बचेगा वन और यहाँ बचेगा बेटा टू तो फाइनली एक्स बाय थ्री बच गया हमारा आंसर तो समझ रहे हैं आप बात को कि इस तरह इसको हैंडल करना ग्रेटेस्ट इंटीजर को पहले भैया हटाना ही पड़ेगा और वो वाली बात यहाँ पर हमारे पास यूज हो गई कि ऊपर की डिग्री कम हो और नीचे की डिग्री ज़्यादा हो एनको इन्फिनिटी रखना हो तो सीधे जीरो रख दें वो यहाँ पर हमने यूज कर लिया कोई दिक्कत है बेटा इसमें तो आज की क्लास बेटा यहीं तक रहने देते हैं अभी हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छी अच्छी बातें पढ़ेंगे बेटा साथ के साथ पढ़ते रहना वरना समझ में नहीं आएगा क्योंकि कल की बात मैंने आज यूज़ की आज की बात मैं नेक्स्ट क्लास में यूज करूँगा इस तरह हमारे पास जो है चलता जाएगा ठीक है बेटा कोई दिक्कत है इसमें ठीक है अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा है ना और ध्यान रखिए पढ़ते रहिए अभी जो टेस्ट है बारह तारीख वाला उसकी बेटा आप तैयारी करते रहिए है ना क्योंकि 
टेस्ट जो ये पार्ट टेस्ट हो रहे हैं ना बेटा इनमें ही मौका मिल रहा है एक एक चैप्टर को अच्छे से हमें कंप्लीट करते चलने का बाद में जब बल्क में आता है ना चार पांच चैप्टर जब एक साथ आते हैं तो बेटा तब अच्छे से तैयारी नहीं हो पाती क्योंकि तब तो मान लो चार चैप्टर आए टाइम मिला दो चैप्टर कंप्लीट करने का रिवीजन करने का तो सिर्फ दो ही चैप्टर कर पाते हैं तो दो छूट जाते हैं लेकिन ये एक एक चैप्टर का जो टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस एक चैप्टर को अच्छे से घोट के जाया करो मतलब जबरदस्त तरीके से तैयारी करके जाया करो तभी आपको पता भी लगेगा ये चैप्टर हमें समझ में आया था या नहीं आया था ठीक है बेटा कोई दिक्कत है इसमें ठीक है तो पढ़ते रहें और बेटा दूसरी बात यह कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने टेस्ट देने छोड़ रखे हैं बहुत कम टेस्ट देते हैं तो बेटा मैं इतना कह दूं कि जो कोई भी बच्चा कितना भी होशियार हो जो बच्चा टेस्ट नहीं देगा ना देखो द आठ दस टेस्ट में से एक छूटना बहुत नॉर्मल बात है कोई कोई प्रॉब्लम हो गई होगी तबीयत खराब हुई होगी है ना लेकिन अगर आप नॉर्मली मतलब अक्सर टेस्ट छोड़ देते हैं तो कोई भी होश कितने भी होशियार हो आप अच्छी रैंक कभी नहीं ला सकते आ, मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात तो अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए तो बेटा सारे टेस्ट दीजिए तभी एक अच्छी रैंक ला पाएंगे तो जिस जिसको भी आप में से अच्छी रैंक चाहिए सारे टेस्ट दो भले मार्क्स कम आए या ज़्यादा आए और जो पेपर हो जाए जो पेपर हो जाए बस इतना ध्यान रखें भले ही वो एग्जाम में हम क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाए ज़्यादा लेकिन बाहर आने के बाद आप सॉल्यूशन देखें आप कुछ मुझसे पूछें और फ्यूचर के लिए ये याद रख लें कि जो कॉन्सेप्ट उस टेस्ट में आए थे उन क्वेश्चंस में आए थे वो फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन आए तो आपसे सॉल्व हो जाएँ बस इतना फिक्स कर लें तो जो भी क्वेश्चन यहाँ आया सॉल्व नहीं हुआ आप सोल्यूशन देखें और देख लें कि ऐसा क्वेश्चन फिर से आएगा तो उसमें क्या करना है अगर आप ऐसे करते गए करते गए तो एग्जाम आई के एग्जाम से पहले जेई के एग्जाम से पहले आपके पास सारे पैटर्न्स कवर हो चुके होंगे ठीक है बेटा तो एग्जाम को टेस्ट की तरह ऐसा ना लें कि हमारा इवेल्यूशन हो रहा है यहाँ पे इस तरह से लें कि हम जो वहाँ पर क्वेश्चन हम करेंगे उससे हमें आगे के लिए सीखने के लिए मिल रहा है जो नहीं हो पाएंगे वो हम फ्यूचर के लिए पैटर्न सीख रहे हैं कि ये आगे आए तो कर तो कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है बेटा इसलिए हर एग्जाम कुछ ना कुछ सिखा के जाता है उसको सिखाने वाली नज़र से देखा करो आपका आपको जो है इवेल्यूशन वाली नज़र से नहीं देखा करो ठीक है बेटा ठीक है मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में थैंक यू